Pódio de Stroll, Audi atrasada, Russo falando sobre Verstappen e Mercedes otimista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, semana do Grande Prêmio do Canadá, já tivemos o nosso vídeo guia aqui para vocês, então vamos lá, começando com Lance Stroll. O piloto da casa do final de semana falou que pode sim alcançar um pódio no Canadá, mas que para isso acontecer Mercedes não deve vir tão forte como na corrida passada, ou seja, depende um pouquinho do que vai acontecer com as demais equipes. Stroll fala isso porque a Aston Martin terá uma atualização que pelo menos o Alonso diz que é muito importante, que é grande, é a primeira de duas partes que a outra virá somente em Silverstone, e estão botando muita fé nessa atualização. O que Stroll talvez não esteja contando é que tem o Alonso na equipe, e o Alonso é quem tem conquistado todos os pódios até o momento, e obviamente é o favorito, se você tiver que escolher um favorito entre os dois pilotos, o Alonso é o favorito a conquistar mais um. Só que nessa equação também tem a Mercedes, tem a Ferrari, que pode acontecer também de bem, a gente nunca sabe, então para o Stroll realmente vai ser difícil, mas ele acha que pode conquistar uma boa colocação, lembrando que ele é o piloto da casa, tem um conhecimento aprimorado da pista, e se as condições forem bem adversas, como já aconteceu em, em ocasiões aí há dois, três anos atrás, o Stroll pode sim, por que não, apresentar uma performance legal, já que ele é um piloto que quando a condição está muito, muito, muito ruim, ele até consegue levar o carro bem, já que treinava no gelo lá no Canadá, então ele sabe como fazer esse tipo de coisa. Mas e aí, acredita no pódio do Stroll, que está oscilando bastante essa temporada, né? Fez uma boa corrida com o braço machucado no Bahrein, depois caiu o ritmo, aí depois fez uma outra corrida boazinha e tal. Enfim, vamos ver o que, que o Stroll apresenta de performance. Vamos falar mais uma vez sobre Audi. Tem saído bastante coisa sobre Audi ultimamente, nós temos falado aqui no canal, inclusive tivemos um vídeo recentemente, dê uma olhada sobre a questão do Binotto, sobre a questão do que está que acontecendo lá na Audi, da estrutura, e temos mais uma vez essa questão se a Audi está mesmo de acordo com o planejado ou não. O projeto decolou recentemente, né, nos últimos meses, conforme um membro do Conselho do Desenvolvimento Técnico da Audi disse, só que aparentemente, de acordo com a matéria do Fórmula 1, a Audi estaria de 6 a 8 meses atrasada no seu planejamento. Pois é, bastante coisa, principalmente no que diz respeito a desenvolvimento do motor. Isso que também precisa ser acrescentado questões de infraestrutura, já que eles ainda não têm tudo pronto, está sendo tudo feito, estão contratando pessoal, ou seja, o atraso pode ser ainda maior. Só que a Audi pode compensar esse atraso, como o orçamento que eles vão ter a mais se comparado às demais equipes. Como ela vai estar tá entrando na Fórmula 1, é uma fabricante nova, ela pode sim se utilizar aí de alguns milhões a mais em cada ano, 10 milhões em 2024, 5 milhões em 2025, então ela pode se utilizar desse orçamento a mais para tentar compensar esse tempo perdido, se vai conseguir ou não, é muito difícil dizer, a gente tem que lembrar que as equipes de Fórmula 1, principalmente Mercedes, Renault, Ferrari, as fabricantes em si, estão há muitos anos, aí já, vai, já tem mais de 10 anos na verdade, que estão desenvolvendo os motores híbridos, eles não começaram a desenvolver em 2014 o motor, né? começou antes, e a Audi, por mais que já tenha expertise em outras áreas, em outras categorias, está um pouco atrasada nisso também. E pelo que está circulando na Alemanha, fala-se de um projeto que não está no nível do atual pedido pela Fórmula 1, e estão traçando um paralelo com a BMW, que há anos atrás, quando esteve na Fórmula 1, chegou a fazer inclusive uma parceria com a Sauber, mas teve um projeto considerado fracassado, já que a ideia era vencer campeonatos e tal. Chegaram a vencer corrida, mas ainda assim não foi aquilo que se esperava. Então vamos ter que aguardar para ver se a Audi vai superar as expectativas, se vai atingir aquilo que está sendo pensado, ou se vai ser um fracasso também, a expectativa obviamente é alta, a gente sabe que a Audi é uma empresa que entra na nas competições para vencer, assim como uma Porsche, assim como a Honda também, que a gente falava mal naquele período de 2015, 16, 17, mas depois cresceu bastante, agora nós temos que esperar para ver se vai atingir o objetivo ou não. George Russell comentou sobre Max Verstappen e sobre a agressividade do holandês em 2023. Russell lembrou que correu pela primeira vez contra Max e Leclerc, por exemplo, lá em 2011, que ele correu contra esses caras antes mesmo de enfrentar, por exemplo, Alexander Albon ou Lando Norris, que são 
da Grã-Bretanha. Só que ele fala que Verstappen tem lutado de uma maneira menos agressiva em 2023, ele conhece o estilo do Verstappen desde muito cedo e pode afirmar que Verstappen não precisa ir por tudo ou nada por conta da situação que ele se encontra agora. Ele tem o melhor carro, ele está numa posição de ganhar o campeonato confortavelmente, é o atual campeão, então ele não precisa mais ir para o tudo ou nada como ele, Russell, precisa ir constantemente. Ou seja, a posição do Verstappen hoje é aquela que o Hamilton estava até 2021 e a posição do Russell hoje é aquela que o Verstappen estava até 2021. Então o Russell ele precisa mostrar serviço com carro inferior, ele precisa mostrar que está ali para vencer corrida quando o Verstappen não puder vencer, etc. Como ele fez mesmo no ano passado. E o Verstappen está naquela posição do ok, eu posso perder uma posição aqui tranquilo, recuperar depois, eu não preciso ganhar todas as corridas, eu posso ir na manha e tal, eu não preciso ser agressivo numa largada, porque ele sabe que pode recuperar essas posições depois. Então o Verstappen numa posição bem confortável, é o que quer dizer George Russell nesse momento. E aí, você vê o Verstappen dessa forma também? Eu vejo, ele está confortável, inclusive está mais maduro, o que ajuda bastante. Por último, mas não menos importante, também temos falado bastante de Mercedes nesses últimos dias, falado de Lewis Hamilton que pode renovar contrato, falado sobre o pacote da Mercedes em si e mais uma vez sai matéria, dessa vez no Motorsport, falando sobre essa questão do planejamento para 2024 de acordo com os grandes nomes da equipe. Pois é, a Mercedes está reiterando isso praticamente toda entrevista, toda vez que são perguntados, que a linha de desenvolvimento para 2024 é muito rica e eles estão podendo observar isso. O desafio, obviamente, é fazer tudo se encaixar perfeitamente, mas no momento a Mercedes tem um planejamento para 2024 e eles estão vislumbrando um excelente futuro com uma base muito mais sólida e que dá muito mais potencial de desenvolvimento, que é o que eles têm falado já há meses, desde que falaram que ia mudar efetivamente esse conceito. Acredito que essa mudança da Mercedes é correta, que eles fizeram de forma pensada, planejada, que é algo que realmente está correto no seu desenvolvimento em si. E eu quero saber a sua opinião, você acha que a Mercedes fez bem em mudar o conceito? Ela mudou a sua alho, mudou o sidepod, está indo para o conceito em que eles deram um passo para trás para poder dar dois para frente futuramente? Perderam tempo, obviamente, com o conceito do sidepod zero, mas eu acredito que fizeram bem com isso tudo. E aí, o que você acha disso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!